Hey guys, essa é a atividade número 8. Então, essa aula 8, a gente vai desenvolver a explicação e resolução da atividade 8 do caderno do aluno, do volume 2, do primeiro ano do ensino médio. Então, essa atividade diz o seguinte, a tabela a seguir informa a capacidade em metros cúbicos de uma represa que estourou. Sua barragem se rompeu em relação ao tempo em minutos. A represa inicialmente tinha capacidade de 200 metros cúbicos de água. E após 20 minutos, devido à queda contínua da barragem, ficou com apenas 10 metros cúbicos de água. Ele pergunta né, a expressão que representa a vazão em função do tempo. É. Então, essa questão aqui é uma questão que ela está com problema. Ela tem uma problemática porque ele diz o seguinte, a tabela a seguir informa a capacidade em metros cúbicos de uma, de uma represa que estourou. Só que se você observar aqui, essa tabela aqui que ele apresentou é a mesma da atividade 7, que é essa atividade aqui, ó. Se você observar, olha aí no seu caderno, atividade 7 e atividade 8, você vai perceber que essa tabela aqui e as alternativas é a mesma que essa daqui. Então, o que, que a gente vai fazer? Logicamente, a gente vai tentar imaginar qual seria o correto, porque se ele diz que estava com 200 metros cúbicos inicialmente e após 20 minutos foi para 10 metros cúbicos, então eu reaproveitei essa tabela, essa tabela do tempo aqui, eu vou... É, riscar essa parte aqui, eu vou riscar isso aqui, por quê? Porque isso daqui a gente não está servindo, então isso daqui a gente não, não vai utilizar isso aqui, porque essa tabela está errada, certo? Eles fizeram lá um negócio e ainda fizeram errado, teve essa falha de edição aqui, então o que, é que eu estou imaginando? Eu estou imaginando o seguinte, que aqui no primeiro minuto ela estava com 200 metros cúbicos de, de capacidade, aí após 20 minutos ele foi para 10 metros cúbicos. Então, o que acontece? O que, é que a gente está imaginando aqui? Vem aqui comigo. Eu fiz um gráfico, certo? Então, aqui, quando é 5, aqui seria 40. E quando não estava em 10 minutos, ele estava em 20. 20 metros cúbicos de capacidade. Então, o que acontece? Eu fiz um gráfico aqui. Então, quando era 1, um, é 200. Quando era 5, era 40. Quando era 10, é é 20, e quando era 20, é 10. Então, quando pegou, no primeiro minuto, estava com 200 metros cúbicos de capacidade, e quando chegou no minuto 20, ele estava apenas com 10 metros cúbicos de, de capacidade, né? Que é o que está aqui, ó. É, ficou apenas com 10 metros cúbicos de água, tá? Então, na aula 1, quando a gente falou de proporcionalidade direta e inversa, é, se, eu não, se eu não me engano, a gente viu isso na aula 1, e a gente continuou depois, nas aulas seguintes, mas na aula 1 eu apresentei gráfico certo de como seria a estrutura de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Inversa, inversamente proporcional a gente viu que seria um gráfico mais ou menos assim, em que ele vem decaindo nessa estrutura. Então o que acontece? A gente viu lá na aula 1 que toda vez que eu tiver é, grandezas inversamente proporcionais, eu vou ter o seguinte, que y vezes x vai ser igual a k. Esse K aqui é uma constante. E eu também posso fazer a seguinte manipulação. Deixando esse Y sozinho e jogando esse X para o outro lado, o que vai acontecer? Então, fica Y igual a K dividido por X. Então, esse X que está multiplicando o Y, ele vem para cá o quê? Dividindo. Então, fica Y igual a K sobre X. A gente viu, então, que em grandezas inversamente proporcionais, a gente pode representar dessas, nessa estrutura aqui. Então, o que acontece? Como y vezes x é sempre igual ao mesmo valor, quando é grandeza inversamente proporcional, o que significa que 200 vezes 1 é igual a 40 vezes 5, que é igual a 20 vezes 10, que é igual a 10 vezes 20. Tudo isso aqui vai dar o valor de quanto? De 200. Então, o k, que é a nossa constante, ela é de 200. Então, eu posso agora, a partir desse valor de k, de estabelecer que a função y que determina essa capacidade em função do tempo vai ser de 200 sobre x. Diz para mim qual é o x e eu vou te falar qual é a capacidade que a represa está naquele momento. Então, por exemplo, se eu falo aqui, ó, o tempo é de 20 minutos. Então, se eu pegar 200 e dividir por 20, quanto é que vai dar? Vai dar 10 que é justamente o que eu tenho aqui. Então, novamente, 
a resolução, a explicação e a resolução dessa questão, ela se tornou um pouco mais trabalhosa pelo fato de que a tabela apresentada é, está errada, está inconsistente, está discrepante, ou está discrepante o que ele pediu com o que, ele, com o que foi dado. Aliado a isso, a gente ainda vai ter outro problema, que não vai ter alternativa aqui. A alternativa que ele apresenta não tem. Então, você pode chegar lá, colocar como alternativa aí, alternativa aí, em que o Y vai ser igual a 200. Deixa eu só arrumar isso aqui novamente. Letra E, Y vai ser igual a 200 dividido por X. Então essa foi a explicação da, da, da aula de hoje, por hoje é só, se você ficou com alguma dúvida, aposta nos comentários, eu fico por aqui, fui.